，林更新与赵丽颖甜蜜的爱情故事走红，前夫幽默大惊小怪。凤归山中赵丽颖和林更新的屏幕情侣引发了粉丝们的狂热，触发了各种讨论和网络迷因在各种在线平台上泛滥。他们引人入胜的化学反应，以温馨的时刻和机智的互动为特色，吸引了观众，将该系列提升到了新的高度。推动赵丽颖和林更新配对狂热的关键因素之一是他们屏幕关系的明显甜蜜，粉丝们对他们令人喜爱的时刻情有独钟，特别是赵丽颖的角色就林更新的角色于溺水之中，尽管没有传统的吻戏，但这一场景深深的 resonated， 引起了观众的浓厚兴趣和钦佩。这种脱离典型浪漫模式的偏离引发了观众的极大兴趣和钦佩，他们欣赏这种连接的微妙和深度。对这对屏幕情侣的热情支持，已经超越了单纯的粉丝狂热，表现在各种社交媒体平台上流传的创意迷因和笑话的泛滥。这些幽默的情感表达，不仅增强了节目的受欢迎程度，也证明了赵丽颖和林更新的化学作用对全球观众的影响。除了娱乐领域之外，对赵丽颖和林更新的配对的压倒性支持，引发了对冯绍峰、赵丽颖的前夫的情感和好奇。尽管他们的离婚是友好的，但看到他的前配偶赢得如此巨大的爱戴，可能会引起一系列情感。然而，鉴于他们分手的成熟和尊重性质，冯绍峰可能不太可能感到后悔或怨恨，让粉丝们能够毫无顾虑地庆祝他们最喜欢的屏幕情侣。像赵丽颖和林更新这样的情侣之间的 shipping 现象，远不止于娱乐。它是粉丝们表达情感，并在生活挑战中寻求安慰的一种方式。通过身临其境的叙事和代入体验，观众能够逃离到一个浪漫和幻想的世界中，在他们心爱角色的生活叙事中找到快乐和舒适。此外，凤归山的成功证明了塑造鲜明人物和引人入胜叙事的力量在捕捉观众的心灵的能力。赵丽颖和林更新的刻画的真实性和深度引起了观众的共鸣。建立了一种超越屏幕界限的情感联系。总之，凤归山中赵丽颖和林更新屏幕关系周围的现象，证明了在叙事中爱情和浪漫的持久吸引力。通过他们令人着迷的表演和不可否认的化学作用，他们成功的吸引了全球粉丝的想象力，在当代娱乐文化景观上留下了不可磨灭的印记。古力娜扎直言自己神经，曾被拒绝两次。网友：笨蛋美女。你描述的事件似乎是一个相当值得关注的话题，涉及到爱情、名人八卦和公众观感等元素，让我们深入探讨一下。首先，大 S 和顾晓峰之间的绯闻显然引起了公众的关注。名人关系似乎总是受到放大镜的审视，当他们涉及到旧情复燃时，兴趣只会加剧。人们喜欢一个好的爱情故事，尤其是涉及到两个熟悉的面孔的故事。重新与失散已久的初恋相遇的方面，固然充满了浪漫和怀旧的情感，这触动了我们集体对第二次机会的渴望，以及希望过去的爱情能够重新点燃的希望。这是可以共鸣的，因为我们中的许多人都曾对过去的关系产生过“如果呢”的疑问。看到名人经历同样的情感，使他们更加人性化和可亲。其他名人如林心如。林志颖和侯佩岑的参与为讨论增添了层次。名人对爱情和关系的看法，往往在公众眼中具有重要性。他们的经历和观点塑造了人们对情况的看法。特别是侯佩岑的回应，似乎引发了进一步的兴趣和讨论。可能是由于其意外的性质，或其与观众的共鸣。现在，让我们聚焦于古力娜扎对自己感情生活中的紧张和拒绝的承认。他的坦率在一个以形象为重的行业里是令人耳目一新的。通过公开讨论他所面临的紧张和拒绝，古力娜扎使自己对观众更加人性化。这提醒了人们，即使是拥有所有的名望和成功的名人，也会经历与其他人一样的不安和心碎。网友的反应将他称为“傻美人”，反映了网络讨论有时候是严厉和判断性的本质。虽然社交媒体可以是一个连接人们和分享思想的强大工具，但它也可能是负面和批评的温床。古力娜扎的脆弱可能会被一些人嘲笑，但对于那些欣赏她诚实的人来说，这可能是引起共鸣的。当然，让我们深入探讨一下这个事件中发挥作用的一些基本动态。一个值得探索的方面是社会对名人关系的迷恋。
，人们经常将自己的欲望、幻想和不安全感投射到名人的浪漫生活中。这种现象源于多种因素，包括名望的魅力、对逃避现实的渴望以及对公众人物的崇拜。当一对名人夫妇和解或分手时，他就成为了广泛讨论和推测的话题。粉丝和旁观者会剖析每一个细节。此外，重新与初恋联系的概念触及到怀旧和渴望的普遍主题，这是一个让各行各业的人都共鸣的叙事，提醒他们自己过去的感情关系和未走的道路。真爱可以经受住时间和距离的考验的想法是强大的，它加剧了浪漫的幻想，并吸引了人们的想象力。对于古力娜扎来说，她承认自己的紧张和被拒绝增加了故事的复杂性，这挑战了名人被视为不可战胜的人。免疫于心碎的看法。通过分享他的个人经历，他让自己更加人性化，并引发了观众的同情。这是一个勇敢的举动，在一个脆弱、通常被视为弱点的行业里，但他最终可以加深名人和粉丝之间的联系。这件事情爆出之后，网友都惊艳了，表示：“好想知道这个男人是谁，古力娜扎这么好看，怎么舍得拒绝呢？”还有网友表示：“古力娜扎就是笨蛋美女。”他的颜值估计是拿智商换的，不得不说，网友说的十分在理。然而，网民的反应也暴露了社交媒体文化的阴暗面。白痴美人这个词反映了人们倾向于对他人进行评判和批评，特别是那些处于公众视线中的人。这提醒了名人面临的压力，要维持完美形象以及偏离社会规范的严厉后果。然而，这也凸显了在面对在线审查时真实性和自我接受的重要性。毕竟，古力娜扎一直以来被黑，多数是因为她的发言和一些无脑行为，尤其是之前在某泡菜国颁奖典礼上的不标准的发音，遭受了很多无端的慢说。后来，古力娜扎出来解释，表示自己彩排的时间不够，是临时学的，现场也听不见自己的声音。最终，这个事件作为更大的社会趋势和价值观的一个缩影，它反映了我们对名人文化的集体迷恋。对爱的力量的持久信念，以及我们对脆弱性和真实性态度的演变，在一个经常感到混乱和不确定的世界里，这样的故事提供了一种连续性和联系感，提醒我们我们都在一起，一起应对爱情和生活的复杂性。总的来说，这个事件凸显了爱情、名人文化和公众观感的复杂交汇。它提醒我们，在光鲜的名望表面背后。名人只是像其他人一样在情感关系中航行的人，在一个形象位上的世界里，真诚和坦率的时刻也许是最有价值的货币。